unapompenda mtu unashauriwa kumwambia kwa wakati na haswa haswa ule wakati ambao wewe mnakuwa umekamatika kihisia juu yake Watu wamekwenda mbali sana kwenye hilo swala na kusema ya kwamba endapo utashindwa kueleza hisia zako kwa huyo mtu ambaye unampenda. Jua tu kwamba ipo siku utakujikulia. Utakuja kujilaumu kwa nini hukufanya hivyo kwake mapema. Wahenga walisema ya kwamba kile unachokiona kwa mtu unayempenda basi jua ya kwamba kuna mwingine na yeye anakiona kwa mtu huyo huyo na kama haitoshi kabisa wakasema sio mtu mwingine bali ni watu wengine wakimaanisha uwingi. Ni vizuri ukaeleza hisia zako mapema ili jukumu libaki kwa yule ulimweleza ya kwamba unampenda. Na hapo waingo akasema ya kwamba hata kama hatakuwa tayari kuwa na wewe ikitokea naye akampenda mwingine basi maumivu yake huwa ni machache sana kulinganisha na yale maumivu utakayoyapata baada ya kujua kwamba amemkubalia mtu mwingine ili hali hukuwahi kumwambia Maumivu huwa ni makali sana kwa sababu kuna sumu uliokuwa nayo Sumu kali za hisia za mapenzi ambayo hukuitoa na ndio maana hupata mtu maumivu mara kumi yake kama kijua ampendaye amempenda mwingine na wakati bado hukumueleza hisia zako Endapo ukimwambia ukweli mtu ambaye unampenda vile ambavyo unajihisi kwake basi hata kama atakwenda kumpatia pendo lake mtu mwingine basi maumivu yake huwa ni ya kawaida kwa sababu kuna sumu ya hisia za mapenzi ulishaitoa na kuona ya kwamba umeutoa mzigo mzito kichwa ni mwako na moyo ni mwako pia Kwa hiyo kama unampenda mtu ni heri ukamwambia na sio kabaki na dukuduku lako moyoni na mwisho kaje kujenga chuki na kusababisha madhara makubwa kwako na kwa huyo mtu unayempenda. Huni utangulize tu simulizi hii fupi ya leo ambayo itakwenda kutoa funzo na fundisho kwa vijana na hata watu wazima kuhusiana na swala zima la mahusiano na mapenzi. Msimulizi naitwa Anko J kutoka hapa Simulizi Mix na linapatikana Instagram ni tafute utakavyokuwa nitafuta andika spelling zako kwa lugha Kiswahili yani anko j <laughs> lakini hukupaswa kufanya vile jamani alisiki kama ana dada mrembo aliyekuwa anazungumza huko akishikwa na kicheko na macho yakiwa kwa mvulana aliyekuwa amekaa kwenye kiti cha mbele yake na katikati yao wakiwa wametenganishwa na meza tu <sighs> unajua kiukweli sikuwa na namna Karen na nilimwa kufanya vile ili kupata tu mwanya wa kuondoka pale Mvulana aliyekuwa anafahamika kwa jina la Stefano alizungumza huku naye akiwa anacheka. <laughs> kwa hiyo Stefano, mwisho wake ilikuwa aje sasa? <laughs> Unataka kujua mwisho movie ilikuwa aje? <laughs> Kumbe unanisimulia filamu? Alisema Karen huko akiwa na shusha glasi yake ya juisi mezani. Sasa uliza ni nini? Mimi nilikujua nilijua imekutokea wewe live live, yani kama unanisimulia movie. Lapana <laughs> bwana. <laughs> ni filamu moja hivi ya mapenzi. Mhm. Mm Ilishaje? Jamaa alipata nafasi ya kumwambia kweli. Ah, uh, hapana, hakupata hiyo nafasi. Na ilimbidi endelee kuishi na maumivu yake moyoni. Mhm. <coughs> hiyo mbaya sana ujue. Yeah, najua. Kama unampenda mtu ni bora tu kumwambia tu. 
kuliko kufiati kama huyo jamaa alivyokuwa anahofia kumwambia huyo bidada. Ni kweli. Vipi kwa upande wako na uko hivyo? Nani? Kwa nini unaongea nani? Sinaongea na wewe. Um Um Vipi? Mbona kigugumizi? Ni Pole Karen alizungumza huko akiwa ananyanyuka na kwenda kumsaidia Stefano kwa kumpatia glasi ya maji. Posa kidogo kidogo. <coughs> um Asante sana. <coughs> ah. Stefano alizidi kukohoa huko akiwa anapata wasaa wa kunywa funda kadhaa za maji. Msikilizaji kwa ufupi hawa watu wawili ni watu wenye ukaribu wa muda mrefu na hapo walipo walikuwa wamemaliza masomo yao ya chuki kuu na hapo walikuwa wamekaa mtaani kwa muda wa mwaka mmoja walikuwa wametoka kuomba kazi kwenye kampuni moja ya redio na wote walikuwa wamesomea maswala ya uandishi wa habari na hapo walikuwa wametoka kufanya interview na ndio wamepitia mgawani ili wapate chakula cha mchana ndipo wapate nguvu ya kurudi tena majumbani kwao kidogo afadhali Stefano alijongelesha huko akiwa anaweka glasi ya maji mezani <laughs> Pole bana Ah Asante sije nani alikuwa ananisema vibaya <clears throat> Hana Nimepaliwa sana Inamaana na wewe huwa unaamini hayo maswala si ndio Ya kusema kwamba mtu sije alikuwa anakusema vibaya ndio wewe kuna koa Yeah I believe that kwa nini unaamini? Ah, kwa sababu tangu nakuwa naelezwa kitu kama hiko. Mm. Mimi huwa siamini. Najua ni chakula tu kimekosea kwenda sehemu yake, basi ndio maana unajikuta unapaliwa. Mm. Eh. Lakini Stefano hujanijibu swali langu. Swali gani tena? Sikusiana na huyo jamaa wa kwenye hiyo filamu. Hivi umesema anaitwa nani? anaitwa Sharkan. Yeah. Alafu nasikia sikia watu wengi wanamsifia sana huyo mtu. Yeah, of course jamaa anajua. Anajua sana. Naweza nikasema kwa kwa India nzima kwa masuala ya filamu za mapenzi. Ha, jamaa hana mpinzani. Inaitwa hiyo filamu ili nikirudi home na mimi ni usiku nitafute. Inaitwa kuchikocha hotai. Mm? Na okay. Karen aliandika jina hilo la movie kwenye notebook yake ili asiweze kusahau. Baada ya muda alimaliza kula na ndipo Stefano alitoa pesa kisha akalipia vyakula vyote lakini ilikuwa ni baada ya mbishano mkubwa wa kila mmoja kutaka kulipia baada ya mwenzake kuweza kumaliza kula. Walipomaliza kulipa waliondoka mgawani hapo huku akiwa anatembea na story zao zikawa zinaendelea. Walikuwa ni marafiki sana. Na ni marafiki wa muda mrefu waliokutana tangu wakiwa wako kidato cha tano. Walipokutana kwenye michezo ya umiseta mkoani Tabora kwenye wilaya ya Tabora mjini. Karen ye, alikuwa ni mwanafunzi wa Tabora Girls High School na Stefano alikuwa ni mwanafunzi wa Tabora Boys High School. Walijikuta tu wamekuwa marafiki na kwa watu wa karibu tangu hapo walipokutana kwenye kambi ya umiseta mkoani Tabora. Stefano akiwa anacheza mpira na Karen yeye alikuwa ni mwanariadha kwa hiyo walijikuta wakifahamiana zaidi na hata baada ya umiseta wakao wanawasaidiana kwenye masuala mengine ya kielimu. Urafiki wao ulianza hapo. Na hata walipomaliza kidato cha sita waliendelea kuwasiliana na kubati nzuri wote walikuwa wanatokea jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo ikawa ni rahisi kwao kuendelea na uhusiano wao wa urafiki wao hata baada ya masomo yao urafiki uliendelea na kudumu mpaka muda mwingine wazazi wao wakawa wanawahisi kwamba huenda ni wapenzi 
lakini kila ulipokuwa na ulizo walikuwa nakataa na kukana ya kwamba wao si wapenzi bali ni marafiki tu Ilikuwa ni ngumu kwa watu wengine kujua na kukubaliana na hilo swala ya kwamba Stefano na Karen ni mtu na rafiki yake na walikuwa wana hoji inakuwaje kuna kuwa na rafiki kati ya mwanaume na mwanamke lakini wakina Stefano wao wakawa wanahakikisha kwamba huo rafiki upo na kama unabisha basi ndio wapate kuona kwao basi mwisho wa wazazi wao iliwabidi wakubali japo ilikuwa kishinga upande na sana sana wazazi wa mwanadada Karen walikuwa wakikubali lakini bado walikuwa na mashaka na huo urafiki wakapata wasaha wa kwenda jeshini kwa mujibu wa sheria na kwa bahati mbaya kila mmoja kaenda kambi yake Stefano alifanikiwa kwenda Musoma mara kambi ya Rua Mkoma na Karen naye alikwenda JKT Ruvu lakini hilo nalo halikuwa sababu la kusitisha urafiki wao maana waliendeleza mawasiliano hata kama walikuwa wako mbali Mwishowe hilo nalo likapita na wakarudi mtaani Walirudi mtaani Na ndipo walipojiunga na chuki kuu cha Dar es Salaam al maarufu kama Yudism na wote wakawa wamechagua kozi moja uandishi wa habari. Na kwa kuwa walikuwa na ndoto za kuja kuwa waandishi wa habari wakubwa duniani na ndoto zao kubwa zilikuwa ni kwenda kutangaza kwenye kituo kikubwa duniani cha nchini Uingereza. Kilichofahamika kwa jina la BBC. Maisha yao ya chuo yalikuwa ni mazuri. Na walisoma kwa bidii na urafiki wao na ukaribu wao ndio uliodumu maradufu kesi kwamba walifikia hatua hata ya kulala hosteli moja kipindi wakiwa mwaka wa kwanza. Yaani Stefano kuna muda mwingine alikuwa akienda kulala chumani kwa Karin na Karin kuna muda mwingine alikuwa anakwenda kulala kwa Stefano. Na kuna kibaya kilichokuwa kinafanyika. Walizoea hayo maisha na hakuna kitu chochote kilichokuwa kinawasumbua. Na walikuwa na jinsi vizuri tu. kadiri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda ndivyo urafiki wao ulivyokuwa unazidi kuwa mkubwa na hata ukaribu wao pia ulizidi kuwa mkubwa basi hayo ndiyo yalikuwa maisha yao hawa watu wawili na mpaka kufika kwenye umri huu ambao kwa sasa wanahangaika kuomba kazi wakiwa wote wawili pamoja ila kulikuwa kuna siri mioni mwao ni siri ambayo kila mmoja alikuwa kimtesa kivyake na mara nyingi walikuwa wakiteswa na hiyo siri pindi walipokuwa wamekaa pindi walipokuwa wamekaa peke yao na kuwaza kuhusu hilo swala Stefano kwa muda wake alikuwa akiteswa sana na mapenzi na moyo wake ulikuwa umezama kwenye bahari ya Huba kwa binti Karen lakini shida ilikuwa inakuja kwenye swala vipi ataanza kumweleza na alinda urafiki wao na sio yeye tu pekee hata Karin naye alikuwa akiteswa sana na mapenzi na alikuwa akimpenda sana Stefano alikuwa natamani siku moja aje kuwa mvalana wake lakini Karin na yeye alikuwa anashindwa kueleza hisia zake na kama ilivyo kwa wanawake wengi huwa ni shida sana kwa kumweleza mwanaume jinsi gani huwa anajihisi kimapenzi kwake wapo wanawake wachache sana waliobahatika kuwa na uwezo huo kumwambia mwanaume vile unavyojihisi lakini wanakuambia katika kumi hakuna hata mmoja ila kwenye mia unaweza kumpata mmoja ama wawili na wapo wanawake wengine wana uwezo kuzungumza ama kuzieleza hisia zao lakini si kwa maneno bali kwa vitendo na hao nao kwenye kumi unaweza kuwapata wawili na kwenye mia unaweza kuwapata kumi tu basi kwa hawa marafiki wawili kwenye hii simulizi yetu yani Stefan na Karen watu walikuwa napendana lakini walikuwa na shindwa kuweka wazi kuweka wazi hisia zao kwa kuhofia kwamba huenda atamkera mwenzie kwa kumuuzi 
na mwisho urafiki wao ukaisha na ukavunjika kabisa baada ya kumaliza kupata chakula kwenye ule mgao walianza safari ya kurejea majumbani kwao huku akiwa watu wenye furaha na kila mmoja mweni mwake akiwa na mwanzia mwenzake juu ya kuanza kueleza hisia zake Waliachana na Stefano. Stefano akarejea nyumbani kwao huku akiwa amechoka kiasi cha kushindwa hata kukaa na wazazi wake kuzungumza yaliyokuwa yamejiri huko walikokuwa wametoka. Ah. Evi. Inakuwaje kama siku nikiamua kumweleza ukweli juu ya vile ninavyojihisi moyoni? Itakuwaje nikimweleza kari na ukweli wa moyo wangu? <sighs> Lakini hapana bwana. Siwezi jua moyo ni mwake. Ananifikiriaje? Inawezekana ndio ikawa njia ya kumpeperusha na nisimone tena karibu yangu. Stefano alijiuliza huko akiwa amejilaza kitandani kwake. Hayo yalikuwa ni mawazo. Alikuwa nayo kijana Stefano kichwani mwake huku akiwa anajiuza giuza kitandani. Na kutamani hata siku itokea amerupoka tu na kutoa mzigo aliyokuwa nao mzito moyoni mwake. <sighs> Itakuwaje kama na mtu wake karibu? Lakini hapana bwana. Mbona sijawahi kumuona na mvulana yeyote ule tangu nimeanza kufahamiana naye? Kweli atakuwa na mpenzi? Hmm? Stefano aliendelea kujiuliza. Huko akiwa amejilaza, kichwa chake alikuwa amekilaza kwenye mto na macho yake yakiwa juu ya dali. Mawazo yalizidi kumtesa Stefano. Na kujikuta hata kipitu na usingizi wa jioni bila hata kupata chakula. Maana mambo yalikuwa ni mazito kichwani mwake kiasi cha kushindwa hata kujiongeza kimawazo. Ukiachana na Stefano aliyekuwa na waza kivi yake huko chumbani kwake ndani kwenye nyumba yao. Huku nako kwa mwanadada mrembo Karen na yeye ndiye aliyekuwa anafika nyumbani kwao na kusukuma mlango mlango wa kuingilia varandani huko akiwa mwenye mawazo kichwani ah mama huyo hmm? alisikika baba yake na Karen akimpokea binti yake huko akiwa na mtazama shikamo baba marhaba mwanangu vipi mambo huko imekwendaje mm -hmm. baba tuombe tu Mungu maana anasema atatupigia simu ile kutujuza watakao walini watakaoweza kufanikiwa yani watakaopita basi ndio watakaopigiwa simu ukiona kimya basi ujue hujafanikiwa ni kuendelea tu kumomba Mungu mwanangu ila mambo yote yataka sawa kitinda mimba mhm mm mwanangu alisikika na mama yake Karin akizungumza huku akiwa anaingia ndani akitokea kazini kwake Mama, mwanangu. Kari nilizungumza akiwa ananyanyuka na kwenda kumpokea mama yake. Umerudi sanga ngapi mwanangu Kari? Ndio naingia sasa hivi. Ya ni kweli. Kaingia na wewe ndio unaingia. Mmepisha na dakika chache tu. Ta mama. Eh, vipi mambo huko kulikwenda mwanangu? Safi tu. Kwanza shikamo mama. Maraba mwanangu. Hai. Niambie mambo yameendaje huko? Maana ninashia huko ya kujua kilichojiri. Huko mama huyo akiwa na kaa kwenye kiti na kufuta jasho usoni mwake na kitambaa. Mama nawe hata hujapumzika. Aka mwenzako, nahitaji kujua. Kwanza, kwa nini umefunga duka mapema leo? 
biashara ya watu nzuri mwanangu. Hemo moko hai kurudi kuliko nikae mpaka jioni alafu nipate tu, yani nisipate tu hata wateja. Hiyo jioni nianze kuangaika na magari usafiri mara foreni hapana. Mm. Sema tu ume miss mmeo mzee Kimaro hapa. Yaani <laughs> mm. mtoto wewe kunigeuza mimi bibi yako? Mama, afa fadhali umekumbuka kubeba mapara chichi. Hebu mtoto acha kujizungusha zungusha. Niambie kilichojili huko kwa nyayo ma interview ma interview sijui maana nini ya kwenu. <laughs> Mama jamani, sio interview nao interview interview. Ka. Ya, bwana ndio hivyo hivyo, kikubwa shaelewa. Interview interview bwana wewe kitu gani wewe? Hebu niambie kilichojili huko. Ila mke wangu Hivi shule ulikuwa unakwenda kutembea ama ulikuwa unakwenda kufanya nini? Eh eh na wewe. Hiyo kusoma kusoma elimu yako mkoloni unaona kama umeweza kweli eh? Ila hiyo ndio ilo nifanya mimi ukaniomba niko umesahau. Mm. Kwamba utajisifia. Eh? Ujisifie mbele ya mwanao hapa. Eti mimi ndiye nilikuwa kwanza wewe nilijipendekeza kwako. Sasa kwani uongo? Eh, mama kale ni mimi nazungumza uongo. Uone hata aibu ya kwamba ulikuwa unaniongopa. Eh, unaniambia ukweli tu kwamba unanipenda. Unanipenda unanipenda wapi? Emani <laughs> wazazi wangu. Kali nalibaki tu anacheka huko akiwatazama wazazi wake wanavyozidi kubishana. Wewe, mimi ni kuogope wewe ulikuwa unauza duka tu nyumbani kwenu pale. Mimi ni kuogope nini? Ovyo Yaani huyu babako Karen alikuwa ni mwoga. Anaogopa wanawake usiombe. Alikuwa ananipenda ila sasa kunieleza. He, alikuwa domozito. Siku hizi nyinyi mnaoita sijui madomo zenge sijui ndio 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 ndio. <laughs> Mama bwana. Ndio kweli huo. Ilibidi tu nimwambie tu kweli. Maana niliona tu anajipitia pitisha sana paeduka ni kwetu. Mara aje kununua vitu, mara si nini na nini tafla. Baba ya kweli hayo. Usimsikilize huyu mama wako bana mbea mbea tu huyo. Eti muongo. Rafiki zake walikuwa nakuja kuniambia Kimaro anakupenda. Na anaogopa tu kukwambia. Nikasema ka. Mama hebu ngoje kwanza. Ina maana wewe kwa kipindi hiko ulikuwa unampenda ama? Msema hmm. kweli ni mpenzi wa Mungu. Kumpenda babako nilikuwa nampenda tena sana tu. Kwa sababu alikuwa ni mvulana mwenye mvuto kwa kipindi hiko si haba. Unaona sasa mimi nilikuwa na mimi nilikuwa ni kijana hensa mwenzizo. Mzee Kimaro akaripoka kwa furaha huko akimtazama mwanae. Hebu subiri uko mimi nimalizie simulizi yangu bana. Simulizi isha tu hapo. Maana tushajua mshindi ni nani. Alisema mzee Kimaro huko akiondoka zake kwenda chumbani. <laughs> Ilikuwaaje sasa mama? Baada ya kusikia hivyo nikaona kama kazi imeisha. Na ningemsubiria yeye sidhani kama tungekuja kuoana. Maana singeweza kuniambia. Mm. Mhm. Nilimfuata siku hiyo. Kiwanjani alikuwa anacheza mpira na wenzake. Nikakaa pembeni mpaka alipomaliza na ndipo nilipomtuma rafiki yake mmoja ile akamwita Karen alibaki na tabasamu na kumsikiliza mama yake kwa umakini na kubaki akiwa mwenye shauku ya kutaka kujua kile kwaaje. Nikamchukua babako nikaenda naye pembeni. Simu ambayo hakuna watu wengi wanaopita pita. Nikamueleza ukweli kwamba nampenda na nahitaji kuelewa na yeye. Basi kawa hivyo, japo alikuwa bado na juma uma tu. <laughs> Usicheke mwanangu, yani huyu babako Ujanja kaje kupata uzeni. Sasa mama huo ujasiri wa kumweleza mwanaume kama wanampenda uli utawa wapi. Ah, Nilijuu uthaifu wake. Nipo nilipopata nguvu. Mm, kumbe. Ndiyo. Mimi nilishambiwa kwamba na niongopa. Kwa nikajua hata nikimfata. Hata weza kuniumbua. Au hata weza kunikata. Kwa sababu wana niongopa. Na ana nipenda. Basi. Nilipo ujua huo uthaifu wake. Ndipo nilipopata nguvu ya kumfata na kumweleza ukweli huko nilikuwa najiamini sana. Si unajua ukionaongea mbele ya mtu anayekuogopa unavyokuwa? Ndio nafahamu mama. Basi ndio hivyo. 
Haya vipi huko ulikotoka? Huko ah, mambo bado mama. Wanasemaje? Wanasema watatutaarifu kwenye simu kama tutakuwa tumepita. Hmm? Ndio yale yale. Ila safari hii nina uhakika mama. Kwa nini? Basi tu nimejikuta moyoni sina hata wasiwasi kama ilivyokuwa kwenye ile interview zilizopita. Haya, sawa. Ila usacho kusali na kumomba Mungu akufungulie milango ya baraka. Hilo tena mama. Wala usiwe na shaka. Wakiona nyanyuka wote na kwenda jikoni. Baada ya muda na kumsaidia baadhi ya kazi za jikoni mama yake. Karin alikwenda kuoga kisha aliingia chumbani kwake kujilaza huko akiwa anayekumbuka maneno ya mama yake kuhusu alivyokwenda kumweleza baba yake kipindi cha ujana wao. Kama mama aliweza kumwambia baba kwa kipindi hiko. Kwa nini mimi nishindwe? Lakini inahitaji ujasiri mkubwa sana kufanya hivyo. Ila mama akasema ukijua udhaifu wa mwanaume unakuwa na ujasiri wa kuweza kumwambia, sasa udhaifu wa Stefano ni nini? Hiyo nayo ni changamoto kujua udhaifu wa mtu. Mtajuaje udhaifu wake na wakati hana marafiki? Ila kwani nikimwambia tu bila kujua udhaifu wake? Ah, lakini hapana. Vipi na kama na mpenzi Stefano? Na kama naye mbona sije kumuona naye wala kumsikia kimzungumzia? Unaambiwa hapo ilikuwa ni kazi ya kutegiana kila mmoja kimwenzie mwenzake. Kila mmoja kimwenzie mwenzake aanze bila kujua kwamba kila mmoja anampenda mwenzake bila kujua. Sasa kama anaye alafu nikimwambia nampenda na kanijibu yeye anipendi unadhani itakuwaje? Sinitakuwa na jidharilisha mimi. Alafu tunona mimi malaya. Karen alizidi kuumia kitandani mwake mpaka pale mlango ulipokuja kugongwa na kusikika sauti ya mama yake. Njoo basi tule, tukalale mwanangu. Sawa mama nakuja. Akiwa na jinyanyua kitandani na kwenda verandani pale kwa ajili ya kupata chakula. Baada ya wiki moja. Yes, hello. Ilikuwa ni sauti ya Karen. Alisikika kipokea simu. Alitulia na kusikiliza kwa makini simu aliyokuwa amepigiwa. Huko akiwa anachukua kalamu na kuanza kuandika kwenye karatasi pembeni baadhi ya maagizo aliyokuwa anapewa. Sawa, nashukuru asante sana kiongozi. Kesha akakata simu na kubaki amejishika uso wake huku ameyatoa macho kama mtu aliyekuwa amepigwa na butwa. Aliganda kwa muda huku akiwa kwenye ile hali ya mshangao wa furaha. Na ndipo alipoanza kupiga kelele huku akitoka chumbani kwake na kwenda verandani ulipokuwa amekaa wazazi wake. Alianza kuruka ruka Karen huku na huko na kukanyaga masofa kwa fujo na wazazi wake wakabaki na mshangaa. Wasijui binti yao amepatwa na kitu gani. Ana nini huyu kwani? Mama mtu alimuuliza mumewe. Unaniuliza mimi na wakati tulikuwa wote hapa mimi najuaje sasa? Karen alisikika na sema mambo safi. Alikuwa anapiga kelele. Alikaa kwenye sofa na kujitupia huku akishisha pumzi na akihema kwa nguvu mno. Ehe? Haya, tuambie. Umekumbwa na nini? kabla hatujaita gari kupeleke milembe Dodoma sasa hivi. Ma, yani siwezi hata kuamini. Kwa nini usiamini? Nimepita kwenye interview. Na kesho asubuhi nahitajika kwenda kwa ajili ya kuanza kazi. 
Unasema? Wazazi wake waliuliza kwa mchangao huko akiwa anamtumbulia macho mtoto wao Karen. Nimefanikiwa kupata kazi wazazi wangu. Oh, asante Mungu. Mama yake na Karen aliongea akiwa amenyanyuka na kwenda kumkumbatia mwanae. Waliendelea kushangilia kwa usiku ule mpaka walipokula chakula cha jioni na mwishowe Karin alinda zake kulala huko akiwa ameshaandaa nguo zake za kwenda nazo ofisini kwa mara ya kwanza. Alikuwa na haha na kila kijitahidi kulala alikuwa na shindwa maana usingizi ulikuwa hauji na alikuwa natamani hata kuwa ikukocha ili apate kwenda ofisini. Baada kujigeuza geuza kwa muda mrefu ndipo alipokuja kukumbuka ya kwamba kuna mtu anaitwa Stefano. Haraka haraka kaiwa simu yake Karen na kuanza kumtafuta Stefano ili apate kumpigia na kumuuliza kwa upande wake imekuwaaje. Alipoishika simu alikuja kugundua ya kwamba imeisha chaji na ilikuwa ndio ilikuwa inaelekea kuzima. Shit. Huko akiwa chaji yake aliyokuwa ameiweka kwenye socket. Ah, sijui itakuwaaje na yeye sijui amefanikiwa. Alikuwa anajiuliza Karen huko amechomeka simu yake kwenye chaji. Aliyokana kujiuliza huko akitazama simu yake. Akiwa natamani ingie chaji hata asilimia moja tu apate kumpiga rafiki yake kipenzi kama na yeye amefanikiwa kupita kwenye hiyo interview. Wakati anasubiria simu ingie chaji ndipo hapo hapo akajikuta akipitwa na kausingizi kama mzito kweli kweli. Asubuhi na mapema alionekana Karen akishuka kwenye bajaji aliyokuwa amekodi baada ya kuamka kwa kuchelewa. Lakini kwa bahati nzuri alikuwa ndio wa kwanza kufika ofisini kabla wafanyakazi wengine kufika pale. Aliwakuta watu wa usafi wakiendelea na kazi yao huku akiwa anamkaribisha apate kuingia ndani. Wewe ni mfanyakazi mpya? Mwanadada mmoja alimuuliza Karen na Karen akasema ndio. Ingia ndani hapo. Utakuta wenzako wawili wapo hapo wamekaa. Akiwa namuelekeza kwa mkono Karen alisema sawa na shukuru huko akiwa naelekea kwenye huo mlango kuingilia kwenye hilo eneo la mapokeze lililokuwa ameambiwa alipoingia tu akawa natazamana na eneo lililokuwa ameambiwa ya kwamba kuna wenzake wawili wanasubiria utaratibu na wao walikuwa wameajiliwa kama alivyokuwa yeye ila naingia tu kare na kutazama mbele na jikute ni mtu mwenye furaha baada ya kumona Stefano amekaa akiwa anatetemeka kutokana na kaubaridi ka AC pale ofisini Walishindwa kuzuia hisia zao Karen na Stefano na kujikuta wakikimbiliana na kwenda kukumbatiana. Huko kila mmoja kifurahi na kumchapa mwenzake mabusu ya haja. Ah. Siamini ujue. Karen aliongea huko akiwa anamtazama Stefano usoni na machozi ya furaha yake yanatoka. Ah. Hata mimi pia siamini. Stefano alijibu huko akiwa anamfuta machozi Karen usoni mwake. Na kwenda kukaa kwenye viti kusubiria wahusika ufike ili wakaguliwe na kuanza kazi hiyo. Walikuwa wote watatu wameajiliwa kwenye hiyo media na walikuwa wasichana wawili na mvulana mmoja ambaye ndiye Stefano. Walisajiliwa na kuajiliwa rasmi kuwa wafanyakazi wa hiyo kampuni na kazi ilianza siku hiyo hiyo na kila mmoja alionekana kuifurahia ile kazi na hata wale wafanyakazi wenyeji walio kuta pale walikuwa wanawafurahia wageni wao na kuelekeza mazingira na utaratibu wa ofisi jinsi ulivyo kwa siku hiyo walifanikiwa kumaliza kazi na ulifika muda wa kuondoka nyumbani na wakaingia kwenye gari ya ofisi ambayo hutumika kuwarudisha wafanyakazi wote nyumbani ambao hawana usafiri kila mmoja alifurahia yale maisha mapya ya kazi Hakuna hata mmoja aliyekuwa anajihisi vibaya hakika kila mmoja alikuwa ameshaanza kusahau yale maisha ya kutembea na baasha kutafuta kazi kwa muda mrefu. Ilikuwa ni siku ya kwanza kazini. Lakini walijikuta kama watu waliofanya kazi kwenye hiyo kampuni kwa muda wa miaka kadhaa kwa jinsi walivyokuwa wanohudumiwa. Waliacho kila mmoja mtaani kwake na mtu wa mwisho kushushwa alikuwa ni Karen. Na yeye alifanikiwa kurudi nyumbani na kuonekana mwenye furaha mno. Alipofika nyumbani alifanikiwa kumkuta baba yake na yeye anatoka huko akiwa anataka kufunga mlango. 
Mboro merudese. Vipi baba? Fungua sijui ungeipata wapi. Siungeweka pale tunapoekaga. Mm, mimi mwenzenu hata siamini nigi. Siku watu watakuja kuotea wakabeba vitu vyote vilivyo mu ndani. Mm, wasiwasi wako tu baba. Nani atakuja atakuja kuiba unadhani? Kinga ni bora kuliko tiba mwanangu. Nafahamu hilo dadi. Haya, mimi nataka niende kutazama miradi yangu huko. Sasa mzee kuna jambo nataka tuzungumze. Lipi tena nawe Karen? Na shida na usafiri na itanipendeza kama utaniachia gari yako ndogo. He. Sasa na mimi. Baba, gari mbili zote hizo. Mbili wapi bwana? Ile nyingine ingekuwa nzima si ungeona mama yako anaitumia. Kwamba unataka kusema ni mbovu? Hilo ni jibu sio swali unaloniuliza. Imepaki pale mwezi mzima na unaiona kila siku. Kwa hiyo utanisaidiaje dadi? Wewe mimi sina msaada. Kwa maana kaka yako alichukua ile gari yangu mpaka leo. Na nikimwambia basi aje nitengeneze hii nyingine, ananizungusha zungusha tu. Nifikirie na mimi dadi. Mbona wenzangu unawapa? Hebu niache kwanza niwae. Akiwa anaondoka na kuingia kwenye gari yake, Karen alibaki kumtazama baba yake huko akitabasamu na kuingia ndani kwenda kupumzika huko simu yake ikiwa inaita. Alipoitazama aligundua ni Stefano, alijikuta akitazama na kutabasamu kisha akaipokea na kuiweka sikioni. Hello dear. Karen alijikuta kiropoka huko akiwa anajishangaa. Stefano alisikika kiguna baada kusikia hivyo. Usijali kawaida bwana, sasa unashangaa nini? Hamna kawaida. Sasa mbona unaguna guna? Aya niambie. Vipi umeshafika? Ndio naingia size ndani. Vipi sasa kuhusu kesho maana ndio tumepewa kipindi kipi wageni wote? Ah, usijali bwana, kwa sababu mwongozo wote tumepewa na hakuna mgeni kwenye hilo. Ah, sawa, ilo fanya sasa ile issue na mimi nifanye palipokuwa pamebakia alafu kesho tuwaye ofisini kwa ajili ya kufanya maandalizi ya mwisho. Aina shida mpenzi. Karen alizungumza huko akikata simu na kujikuta kijishika mdomo na kushanga kwa lile neno alilokuwa amelitamka mwishoni, eti mpenzi. Siku iliyofuata Walionekana wakitoka kwenye kipindi huko wakiwa na furaha na kuonekana wamefanya vyema sana na baadhi ya watangazaji wenyeji wa pale ofisini wakaanza kuwapongeza. Mm? Meua ise. Alafu kapo yenu nimeikubali alisikika mwanadada mmoja akiwasifia. Huko anaingia kwenye kipindi na yule mtangazaji mgeni aliyekuja na akina Stefano. Ah uh, Shukrani sana. Walikwenda kukaa kwenye eneo la mapumziko. Huko kiwa na jadiliana kuhusiana na kipindi cha kesho. Huku wakiwa na tazamana kwa kutegea na tegeana. Wakati wamekaa mahala hapo, alionekana meneja wa media hiyo. Akija huko akiwa na tabasamu na kumtazama Karen kwa muda kisha akawasalimia na kukaa pembeni yao. Ah. Uh, Hongereni jamani. Asante boss. Nilikuwa nasikiliza na mmefanya poa sana naona hata komenti nyingi za wadau wakisifia uwezo wenu. Tunashukuru sana kiongozi. Sasa Karen, kama hutojali tunaweza tukapata chakula cha mchana leo. Ah. Um, uh, uh, Karen akawa na sita huko na mtazama Stefano kwa kuibia ibia. Tafadhali na kuomba Karen. Ah. Ah. Okay. Okay. Sawa boss. Na kama itapendeza, tunaweza tukaondoka sasa hivi maana bado kidogo tu mida ya lunch. Um. Oh, okay. Alisema Karen huko akiwa anataka kulia na kumtazama Stefano aliyekuwa ametulia tu. Uh, Stefano, samahani kwa kukuponya kampani yako. Ah, uh, usijali boss kawaida. Alitikia Stefano lakini moyoni alikuwa anaumia. Na alikuwa anajilazimisha kutabasamu. Bosi wao akawa ametangulia nje, huku Karen akiwa anakusanya vitu vyake mezani. Stefano, 
Kale nilita kwa sauti ya chini au huko akiona mtazama usoni. Usijali mimi niko sawa. Poa baadaye basi ama utaondoka. Ulikuwa unatakaje? Nisubiri tu ndio wote mimi siwezi kuondoka bila wewe. Na ninataka tupitie kwenu ili tukamalizie kuandaa kipindi cha kesho. Sawa. Utanikuta basi hapa hapa ofisini. Poa. Karen alibeba mkuba wake na kuondoka zake kwenda nje. Stefano alibaki na mtazama Karen. Huko moyo yake yakiwa naumia sana. Na alikuwa anajiuliza kwa nini boss wao amemchagua Karen kwenda naye kula lunch na kuna wasichana wengi tu pale ofisini. Stefano alitulia huko akimtazama Karen. Karen alikuwa na ishia zake nje kwenda kuingia kwenye gari ya boss wao huko akiwa hajiamini amini. Moyoni mwa Stefano alikuwa kiumia sana. Maana ukweli ni kwamba hata yeye anampenda sana huyo msichana na hapendi awe karibu na wavulana wengine zaidi yake. <sighs> Kwa nini mimi nateseka hivi? Alijiuliza moyoni Stefano huko akishusha pumzi na kukusanya vitu vyake na yeye kwenda kula kantini inayopatikana pale pale ofisini kwao. Kwa upande wa pili alikokuwa Karin pamoja na bosi wake. Walikuwa wamefikia kwenye hoteli kubwa ya Serena na kugeza chakula huko Karin akionekana kuogopa sana. Ah, uh, usijali. Wewe giza tu unachojisikia. Bosi wake alimtoa wasiwasi. Karin aliagiza na kuanza kula huko akionekana kabisa mwenye aibu na kuto kujiamini na hata kuongea alikuwa anashindwa kabisa. Mbona hujachangamka? Au ndo hujanizoea? Hapana. Naona akiwa na Stefano unakuwa mwenye furaha na unakuwa unajiamini na kuzungumza kwa kujiachia. Kwa nini hapo unashindwa? Hapana, mbona niko kawaida? Hapana, sio kama unavyokuwa na Stefano. Karen hakuzungumza ilimbidi sasa atulie na kumtazama busi wake. Kula usijali. Huko naye akiwa anafungua chupa ya kebia. Hivi wewe na Stefano mpoje? Kidogo Karen alishtuka na kumtazama bosi wake kwa mshangao na kutafakari lile swali. Ah, usijali wewe ni jibuto. Ni rafiki yangu. Mbona kama mna mahusiano hivi? Ndio tuna mahusiano ya urafiki. Sina maana hiyo nina maana ya mahusiano ya kimapenzi. Hapa. <coughs> Vipi? Hapa nasijali niko sawa. Au swali langu limekuwa gumu sana. Um Hapana. Eh? Unasemaje? Hapana, hatuna mahusiano zaidi wa rafiki tuna kuwa na yeye karibu ni kwa sababu ni mtu ambaye nimesoma naye na ninafahamiana naye zamani sana. Okay. Kumbe. Nilijua jamaa ndiye mmiliki wa jimbo. Hmm? <laughs> Waliendelea kula huku bosi akiwa mwenye furaha zaidi. Na alionekana anampenda sana Karen na alikuwa anahitaji kwa mpenzi wake. Ila Karen na yeye alikuwa anaonekana kabisa kumkwepa bosi wake maana moyoni mwake alikuwa ameshampenda Stefano lakini bado alikuwa hajamtamkia. Ndadani muda umekwenda sana. Na so vizuri. Ngoja nikupeleke ofisini. Mm. Ndio. Nilikuwa nahitaji nikupeleke tu nyumbani kwenu kama hautojali. Hapana inatosha twende ukaniache ofisini maana kuna mambo sijamalizia. Hapana usifanye hivyo. Kweli tena bosi. I love nilishakwambia usiona anaita bosi. Huwa niite tu Freddy inatosha. Sawa. Ah twende kwenye gari. Hakuna jinsi mtoto wa watu ilimbidi tu akubali kwenda kwenye gari 
ili apeleke nyumbani kwao bila hata kupenda. Waliingia ndani ya gari na kondoka zao lakini Karen alikuwa hana raha na alikuwa anashindwa hata kushika simu yake kwa ajili ya kumtaarifu Stefano ya kwamba asiendelee kumsubiri kule ofisini. Naye Stefano alionekana kupiga simu kila mara kwa Karen. Lakini ilikuwa ipokelewi na hata ujumbe mfupi ulikuwa haujibiwi. Ndipo alijipojikuta mtoto wa kiume akiingia na wasiwasi na kuona kama mezidi wa kete na bosi wake Freddy. Alikapa ofisini kwa muda maana hata gari ya ofisi alikataa kupanda kwa kumsubiria Karen. Lakini mwisho igiza alikaingia na wafanyakazi wa vipindi vya usiku akawa anamkuta amekaa pale Stefano. Pipi Stefano. Boda bado uko hapa mpaka midai. Ah. Nilikuwa namalizia kuandaa kipindi cha kesho asubuhi. Sokenda hata kuendelea nyumbani bwana. Homa oh, kuna utulivu mzee mwanangu. Basi poa. Ngoja mimi nikimbiza kipindi cha michezo hapa. Poa poa, na mimi ngoja niondoke zangu sasa hizi. Afresh ah, enalo. Waliagana na Stefano alitoka nje kwenda kutafuta usafiri wa kurudi nyumbani kwao. Baada ya mwezi mmoja ukaribu wa Karen na Freddy ulizidi na kumfanya sasa Stefano awe na umia zaidi na zaidi na hata ukaribu wao ulipungua na mara nyingi walikuwa haonekani kuwa pamoja kama zamani Karen alikuwa na umia mara mbili kutokana na ile hali lakini alikuwa na shindwa cha kufanya kwa sababu alikuwa na ogopa kumkatalia bosi wake na mwanzoni alisema kabisa kwamba Stefano sio mpenzi wake ni rafiki yake tu Samahani Karen. Leo tunaweza kutoka wote. Nina maongezi na wewe. Stefano wa siku hiyo aliamua kujikaza na kumuuliza Karen wakati wanatoka kwenye kipindi. Um uh, please na kuomba. <laughs> Samahani sana Stefano, sitaweza kufanya hivyo. Kwa nini Karen? Kuna sehemu naenda na bosi kwa hiyo sitoweza kujumuika na wewe. Labda tufanye kesho weekend. Alisema Karen huko akiondoka na kumwacha Stefano akiwa mwenye mawazo na maumivu moyoni. <sighs> Kumbe tayari bosi. Ameshachukua nafsi kwenye moyo wake. Stefano alijiuliza huko akiona mtazama Karen na anayekwenda nje. Stefano, mambo vipi? Alisikika Fredi akimsalimia huko akiona toka ofisini kwake. <sighs> Safi tu bosi. Mbona kinyonge vipi uko sawa kweli wewe? Ah, hapana, mimi niko sawa. Sema tu kazi leo ilikuwa kubwa. Ustiari wana. Ndio kazi hiyo. So unajua siku hizi e, siku tena siku za fanani. Ya nafahamu boss. Bas poa ila akija production manager mwambie nimetoka na ninakwenda sadani tayari ya kesho. Alizungumza bosi huyo huko akiwa anatoka nje. Stefano hakujibu. Alizidi kumia moyoni na kujua kabisa ya kwamba Karen ndiye anayekwenda huko na Fred na sio sehemu nyingine. Natamani angekuwa anajua ukweli wa moyo wangu. Ili apate kujua maumivu nilionayo kwa ajili yake. Stefano alizungumza huko akiwa na lengo na machozi kwa mbali. Stefano vipi? Adisikika mwana dada Jacqueline akimsemesha Stefano huko akimshika bega. Haraka haraka Stefano 
Alinyanyua kiganja chake cha mkono na kufuta machozi yaliyokuwa yanamtoka. Na kisha kakaa sawa. Vipi? Mbona unaonekana siku hizi hauna raha? Una mawazo kila muda, shinda nini? Hapana Jacqueline, niko sawa tu. Alisema Stefano huko akiwa anataka kuondoka. Stefano. Jacqueline aliita huko akiwa anamtazama usoni. Stefano alisimama kisha akamtazama Jacqueline na kusimama kama kuna kitu anataka kukisikia kutoka kwake. Taratibu Jacqueline alitoa tishu kwenye ipochi yake na kumkabidhi Stefano aliyekuwa na shangaa. Ah. Kwa nini? Najua unalia moyoni. Na ni watu wachache sana wanaoweza kuona moyo unaolia na ndio maana nakupatia tishu ili upate kufuta machozi yako kwa sababu hutaki watu wengine wahusike nayo. Kesha Jacqueline akamkabidhi ile tishu na kondoka zake. Kwa nini inaonekanaje? Alibaki anajiuliza yeye mwenyewe Stefano huko kimtazama Jacqueline. Jacqueline ndio yule mwanadada ambaye waliajiliwa wote pamoja siku walipokuwa wanaajiliwa wao. Na ilionekana kuwa rafiki yake kwa siku za karibuni. Huko Stefano mwenyewe akionekana kumkwepa sana na kutokuhitaji ukaribu na yeye Jacqueline. Mwishowe Stefano aliondoka na kuingia kwenye taksi aliyokuwa amekodi na kuondoka zake huko akiwa ananyanyua simu yake na kuwapigia wazazi wake. Halo? Mama. Nadhani leo sitaweza kurudi nyumbani kuna sehemu naenda. Hm? Kwema lakini mwanangu. Ndio ni kwema mama hata usijali hakuna shida. Stefano alikata ile simu. Na baada ya muda wa kama dakika tano kupita Stefano alimtaka dereva ile taksi asimame na kushuka. Alimlipa pesa zake kisha akaingia ndani ya nyumba moja hivi huko akiwa mwenye kujiamini sana. Alifika mlangoni na kugonga ile mlango huko akiwa mwenye haraka haraka sana Stefano. Vipi Stefano? Mwamba ndo nimekuja. Ah, mimi nilijua kesho mzee. Sasa hivi alafu kesho nitakuwa nimewahi kukurudishia. Ah, mwanangu yana umenitumia ujumbe sasa hivi unahitaji gari. Hata kabla sijafanyia service mwanangu umefika. Usijali nitafanya mimi nikirudi. Okay, poa kwa sababu tu mimi na kakaku ni marafiki kwa hiyo sio ni haja kukunyima mzee. Jamaa alionekana kurudi ndani na baada ya dakika tatu akarejea na ufungua gari kisha akampatia Stefano. Unaenda nalo wapi sasa ile gari? Nikirudi nitakwambia. Akiwa nawahi kuingia ndani ya Toyota hali ya moja vinyeusi. Stefano alizungusha ile gari kisha akaondoka zake kwa fujo. Alikuwa nawahi alikuwa nawahi yeye anapajua sisi hata tupajui. Gari ilienda moja kwa moja. Ile kwenda mtana wa Wish Karin na kweli akaikuta gari Freddy ikiwa imepaki nje ya nyumba ya kina Karin. Stefano aliingesha gari mbali kidogo kisha kamuona Karen akitoka ndani mwao na kuingia ndani ya gari ya Freddy kisha wakaondoka zao. Sasa hapo ndipo Stefano alipoanza kuwafuatilia nyuma kwa nyuma kila ulipokuwa na kwenda. Safari ilikuwa ni kuelekea kwenye hifadhi ya taifa ya Sadan. Huko Stefano na yeye akiwa yuko nyuma akiwafuatilia bila hata ya wao kujua kama kuna mtu nyuma anawafuatilia. Walechana na barabara inayokwenda Bagamoyo na kuingia kwenye barabara ya kuelekea Chalinze na mbele kidogo kaingia kulia kwenye mbuga ya Sadan. Naona hiyo gari nyeusi inatufata kwa muda mrefu eh? Karen alizungumza huko akiwa anageuka nyuma. Ah, ni weekend wengi huwa wanakuja mbuga ya kupumzika. Oh, kumbe. Ya ndio hivyo. Alafu vipi sasa kuhusu lile ombi langu? Mimi naona muda bado bosi. Nimesema usiona nita bosi. Inatosha ukinita Freddy. Sawa Freddy. 
naomba kubali basi ombi langu ili nipate kukua kukua mrembo bado mapema sana lakini mwezi mzima unasema bado ndio kuna watu wanasubiri mpaka miaka boss ah, sorry freddy lakini kwani kuna kitu kinakuzuia wewe kunikubalia mimi hapana kuni sasa tuendelee kusubiriana wakati kila kitu kiko wazi Naomba tuyaache haya mazungumzo. Tutaenda kuongelea huko tutakapokuwa tumefika. Sawa, hakuna shida. Freddy alijibu huku akiwa anaendesha gari. Tena alikuwa anaendesha kwa umakini mkubwa sana, sijaka kusenjia na kusababisha madhara makubwa kwa mtoto mzuri pamoja na kwake pia. Walifanikiwa kufika Mbogani Sadan. Na baada ya muda walifika kwenye ofisi za hifadhi na kujandikisha kisha wakaingia ndani ya gari yao na kuelekea eneo maalum ambalo ndiko watalii wanapofikia pindi wanapokwenda mbugani kufanya utalii wao. Wakati tunamaliza utaratibu wao wa kwenda kwenye eneo maalum ambapo ndiko kwenye hoteli. Huku nako anaonekana Stefano kashuka kwenye gari yake na kwenda kwenye ofisi ili naye apate kujandikisha na kwenda kuwafuatilia kina Karen. Alimaliza utaratibu wote Stefano hadi ule wa malipo na kurudi ndani ya gari na kuanza kufata maelekezo aliyokuwa anapewa na kwenda zake. Alitembea kwa mwendo mkali kidogo mpaka pale alipoweza kuliona gari la Fredi mbele yake. Alipunguza mwendo taratibu ili mradi tu asiweze kuwapoteza wala kuwapita na kufanya wamshtukie. Walifanikiwa kweli kufika kwenye ile hoteli na kina Karen walishuka huku akiwa wako bize na mabegi yao na kwenda moja kwa moja mapokezi na kusikilizwa shida zao na mwisho akapewa chumba kwa ajili ya kupumzika. Stefano alikuwa ametulia kwenye gari huko akiwatazama na kuchukua baadhi ya video na picha kwa kutumia simu yake. Na alionekana Karen kama kusita sita sana na kuhofia kwenda kulala chumba kimoja na Fred ambaye ni bosi wake. Lakini mwisho baada ya kuvutana vutana sana na bosi wake, ndipo alipokubali kishingo upande. Stefano alikuwa anaumia sana. Lakini hakuona la kufanya zaidi ya kuvumilia na mwisho akashuka kwenye gari yake Stefano akaelekea hadi mapokezi na kuzungumza na mtu aliyokuwa pale akipokea wageni. Wakati Stefano amesimama pale akizungumza na huyo mtu wa mapokezi alifanikiwa kuona chumba alichokuwa amekwenda wakina Karen kwa kutazama chumba cha namba akasema nahitaji kwenda chumba namba 12. Stefano alizungumza hata kabla hajakabidhiwa chumba na chotakiwa kwenda. Ah. Uh, nilikuwa nimekufuta chumba kizuri zaidi haiko. Yule mhudumu huko akiwa anageuza kwenda kuchukua funguo nyingine za chumba namba 12 na kurudisha alizokuwa amemchukulia awali. Uh, na then chochote kinanifaa. Ila kile nilicho kuchagulia awali kilikuwa kiko upande wa nyuma na kuna dirisha kubwa la viwa ambalo lingekufanya huo unaoona wanyama wanaopenda kusogea sogea kwenye hayo mazingira. Haina shida maana nitakwenda kuwaona mbo gani. Sawa, karibu sana kakaangu. Asante sana. Stefano alisema huko akiona uchukuo funguo. Kumbe bwana wakati kina Karen wanaondoka mahala pale. Karen alikuwa amesahau simu yake mezani. Na ndipo Freddy Alipokuwa ni rudia huko Stefano yeye akiwa anachukua funguo ili apate kwenda kwenye vyumba vilipo. Haraka Stefano akabahatika kumuona Freddy hata kabla yeye Freddy hajamuona Stefano. Na ndipo haraka alipogeuza na kurudi mapokezi haraka sana. Uh, kuna choo cha karibu hapa. Stefano aliuliza kwa kuzuga huko akiwa amekunja uso na kushika tumbo kwa sheria kwamba tumbo lilikuwa linamuuma. Ah, uh, choo hata chumbani kipo. Naitaji sasa hivi nimebanwa. Sawa, nenda kwenye ile kona u, u, ukikata tu pale utakiona choo. Akiwa naelekezwa kwa mkono, Stefano akasema shukrani. Huko akiondoka na kumwacha Fred akimshangaa kwa nyuma. Uh, samani dada. Bila samani tumesahau simu yetu hapa. Oh, alafu sikuiona. Ila nashukuru kwa umenifu wako. Naye kaka. Mwana dada yule alizungumza huko akiwa na tabasamu. Fredi alirejea tena chumbani kwao huko akimwacha yule dada akimtazama kwa macho ya kumtamani maana Fredi alikuwa na mwili wa mvuto na kufanya wadada wengi kumtamani kwa jinsi alivyokuwa umejengeka vyema. 
Wakati mwanadada huyo anamchanga Freddy mara ghafla akawa anaonekana Stefano kurudi haraka na kujichekesha huku akiwa anaelekea chumbani kwake. Mhm. Mm Kweli alikuwa na umo tumbo huyu mtu au Mwanadada yule mapokeza alikuwa anajiuliza huku akimtazama Stefano na tabasamu la usoni. Kumbe Stefano yeye ni mkwepa tu Freddy wasije kukutana kwenye ile korido. Freddy alionekana kuingia chumbani. Na muda huo alionekana Karen amekaa kitandani na macho yake kwenye dirisha akitazama mazingira ya nje kwa jinsi yalivyokuwa yanamvutia macho yake. Kichwa mwake alikuwa kimwaza sana Stefano na alitamani nyakati kama hizo angekuwa naye ili wafurahie maisha wakiwa pamoja na kuweza kupanga mipango yao ya baadaye. Lakini ukweli ni kwamba hakuwa Stefano bali alikuwa ni Fred ndiye aliyekuwa anaonesha kila nia ya kwamba anamhitaji kimapenzi na anahitaji kuwa mke wake wa maisha yake. Moyoni ilikuwa na muuma sana. Ila kusema ndio alikuwa na shindwa kwa maana aliogopa na mwanzoni alikwisha mdanganya bosi wake Fred ya kwamba ye na Stefano ni marafiki tu. Ila kiukweli mioni mwao walikuwa wanapendana sana Karen na Stefano. Ila ndo kila mmoja alikuwa anasubiria mwenzake amuanze. Hivi kwa nini Freddy ameweza kuniambia alafu Stefano wangu anashindwa? Kuna nini hapa katikati kwa hati wa watu wawili? Yalikuwa ni maswali yalikuwa yanazunguka kichwani mwa Karen. Karen. Freddy alihita huku akiwa amesimama nyuma ya Karen. Karen hakuweza kusikia chochote zaidi ya kusikia tu ile sauti iliyokuwa inamsemesha kichwani mwake. Alitulia sana na Fred alikuwa akiita mara kwa mara. Lakini Karen hakusikia. Hakusikia kabisa kwamba anaitwa. Na ndipo alipoamua kumshika begani na kumtikisa. Ah, naam. Umenishtua. Vipi mbona kana kama uko mbali sana kimawazo? Amna kawaida bana. Simia kwa hapa. Asante sana boss. Ah, sorry Freddy. Vipi kuna tatizo kwani? Akiwa na kaa pembeni yake Freddy huku akiwa anampelekea mkono wake wa kushoto na kumkumbatia begani. Amna, hamna tatizo. Karen alijibu huku akionekana kabisa kuumia na kuzidi kulia kwa sasa kwikwi zikaanza kumtoka huku machozi yake yakawa na mwanguke kwenye kiganja chake. Freddy alibaki na shangaa na kumtazama usoni kwa makini mno Karen. Na ndipo Freddy alipoamua kwenda kuchochomaa mbele ya Karen huku akiwa amemshika mikono yake. Niambi kama kuna tatizo lolote mimi nitakusaidia. Au hujayependa haya mazingira tuondoke tutafute sehemu nyingine. Hapana. Alijibu Karen huku ndio kilio kikiwa kinazidi. Karen alikuwa analia sana kwa uchungu kwa sababu alikuwa anaumia moyoni kuona mtu anayempenda hayuko naye. Hata siku moja hajawahi kumweleza na kupata muda wa kuwa naye kama hivyo zaidi ya kuwa naye kirafiki tu. Karen Alikuwa naumia sana moyo. Kuona Stefano anashindwa kufanya na yafanya Freddy. Na kuwa mtu ambaye kama hana habari na masuala ya mapenzi. Na muda mwingi alikuwa kimjali kama rafiki tu ama dada yake. Inauma sana kwa mtu naempenda na kumtarajia kwamba awe mtu wako alafu yeye akawa hana hata dalili ya kuwa kama vile unavyomwaza wewe. Inauma sana na inakera sana na ndicho alichokuwa naumia na kilichokuwa kinamliza Karen moyoni yule anayemtaka yeye hana habari na yule asiyemtaka ndiye huyo anayekuja kuwa karibu yako Karen alilia kuona anakwenda kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye hakumtarajia kabisa kwenye maisha yake Tasa kama hutosema unadhani mimi nitajuaje kinachokusibu Freddy alizungumza lakini Karen alionekana ananyanyua mikono yake na kumkumbatia Freddy maana hakuna jinsi kwa muda huo alikuwa amezoea akiwa kwenye hali kama hiyo basi Stefano humkumbatia na kumfariji na hapo jamaa hakuwepo ili mbidi tu amkumbatie Freddy maana mazoea hujenga tabia Freddy alibaki kushangaa na moyoni alijua sasa mtoto amelainika na kukubali maombi yake ya muda mrefu ya kutaka kuwa naye 
Freddy ilibidi ajiongoze. Akamchapa busu moja la shingoni lililomfanya Kari na sisi mke na kujikunja shingo yake kwa hisia mno. Hakuwahi kuwa na mpenzi na hakuwahi kuwa na mvulana wa kumfanyia mambo kama hayo. Na ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kufanywa hiko kitu na mtu ambaye hana ukaribu naye na wala hana mazoea naye ya urafiki kama ilivyokuwa kwa Stefano. Freddy alizidi kumkoleza dada wa watu Karen na kuanza kumpapasa mwili ni mwake kwenye mitaa ya mbavuni. Huko akiwa na mfariji kwa maneno matamu ya kimahaba na kumfanya Karen kuzidi kulia. Huko akiwa amelaza kichwa chake kwenye bega la Freddy. Ah. Uh, Usijali Karen. Na ukiwa na mimi huwa sipendi kuona machozi yako msichana mrembo kama wewe. Akiwa anamsogeza na kumtazama uso wake huku akimfuta machozi kwa viganjo vyake. Sawa. Karen alitikia huku akitikisa kichwa kuonesha ishara ya kukubali. <sighs> Nakupenda. Freddy akachomekea humo humo. Karen hakujibu kitu alibaki na mtazama Freddy huku akiwa mwenye uso wenye huzuni. Alishindwa cha kusema maana alikuwa yuko kwenye mtiani mkubwa sana. Ni dhambi kwa mwanaume anayekuwa karibu na mwanamke mzuri kama wewe alafu. Ukao uko kwenye uzuni na kutoka na machozi. Na hisi ni dhambi itakaonifanya niingie motoni bila hata utetezo wa mema yangu. Freddy alizungumza huko akiwa mshika mashavuni Karen. Karen alitikia kwa ile sauti ya kilio huko akiwa na mtazama Freddy usoni. Taratibu Freddy alianza kumsogelea Karen na kujikuta kimbusu kwenye midomo yake taratibu na midomo yao ikawa kama vile imegusana na kugandiana kwa utamu fulani hivi. Freddy alijitoa kinywani mwa Karen na kubaki wakitazamana bila kuzungumza chochote. Na wakati huo Karen akili zake zilikuwa zimeshahama na alikuwa hajui ni kitu gani kilichokuwa na kiwaza kwa wakati huo. Hapo sasa Freddy akaona ndipo pa kuingia mazima mazima bila hata kupiga honi. Alirudi kinywani mwa Karen na kuanza bwana kupata busu moja zito sana. Huku mikono yake Fred taratibu ikiwa mpapasa mwili wa Karen na kufanya Karen yazidi kuchanganyikiwa na kujihisi raha fulani hivi mwilini mwake. Mambo yalianza taratibu na yalipokuwa yanazidi kunoga ndipo kila mmoja akawa na vuo nguo na Karen alikana kabisa kuhitaji zaidi hiko kitendo kwa maana hakuwahi kufanya na alihitaji kufanya kwa mara ya kwanza. Freddy hakuwa mchoyo kabisa kama yule mwanadada ama mpenzi wake na Young D aliyemfanya mpaka kumwimbia wimbo aliyomshirikisha Jukes unaoitwa sio mchoyo. Basi Freddy akaanza kumshughulikia mtoto wa kike kwa kumtoa nguo zote na kubaki wote kama walivyozaliwa. Na kila mmoja sasa akiwa ameondokwa na aibu machoni mwake, hapo ni mtu mbili tu. Hakuna refa wala mwamuzi. Na kama mpira basi Freddy hapo anapewa penati na golini, hakuna kipa basi ni yeye tu akitaka apaishe ama atupie. Mtoto wa kike Karen alikuwa anavutia sana. Ukimtazama kuanzia juu mpaka chini na alipokuwa milala pale kitandani basi Fred kwa uchu wake akaanza bwana kufanya yake msikilizaji Fred alikamia shio mpaka pale alipoweza kufika kwenye kile ile cha mlima Kilimanjaro Karen alikuwa analia huko akimpiga makofi Fred kifuani na kule kwa uchungu na kila alipokuwa kijitazama huko ikulu Karen alikuwa anaona ni damu tu ndizo zilizokuwa zinamtoka mpaka kuchafua ile mashuka Kumbuka Karen ilikuwa ni mara ya kwanza. Freddy alimwacha Karen analia pale kitandani na kwenda kuoga. Kisha katoka nje kwenda kutafuta chochote kitu ili aje mpatie Karen kutuliza njana asira. Kumbe bwana. Wakati wa hizo porukushani, bwana Stefano alikuwa amebana mlangoni. Alikuwa nasikia kwa mbali alivyokuwa mjinga, Stefano alikuwa na rekodi kwa simu yake na alihisi amemaliza. Alirudi chumani kwake na kusikiliza huko akionekana kabisa kuumia lakini alishindwa kujizuia. Haikufahamika kwa nini alikuwa anafanya hivyo. Ili hali ya kuwa alikuwa anaumia sana moyoni. Ila alikuwa anajua mwenye na akili zake Stefano. Huko kwa upande wa Karen sasa alijikuta akimkumbuka Stefano wake kwa kumuona kumbe Fred ni katili kiasi kile. 
maana alikuwa akimtaka amwachie maumivu. Lakini akutaka kufanya hivyo mpaka alipomaliza haja zake. Alianza kuona kama Stefano ndiye mwanaume sahihi kwake kwa sababu huwa na huruma na yeye. Pinde akimweleza kwamba anaumia, basi umsikiliza na kumjali. Kumbe alikuwa hajui wanaume wote kwenye hako kashughuli huwa na tabia zinazofanana. Baada ya muda Freddy alirejea chumbani na kumkuta bado kari na mejilaza kitandani huko akiwa mwenye huzuni. Taratibu Freddy alimnyanyua kari ni kitandani na kumpeleka bafuni kisha akaanza kumsaidia kumsafisha huko kari na kionekana kumchukia sana Freddy. Ah. Um, baby. Ni kawaida hiyo. Ni kawaida hiyo hiyo hali hata huna haja kunichukia. Kwa nini nilipokuwa nakuambia na niumiza hukutaka kuniacha? Ningekuachia ina maana usingepona haraka na ungeendelea kuumia kila siku ambapo ungekuwa unafanya hivi. Hebu niache. Huku akinyanyuka na kutoka bafuni baada ya kumaliza kuoga. Alikuwa anatembea kwa kuchechemea maskini ya Mungu baada hapo alikuwa na hisi maumivu sehemu zake za siri na miguu yake kwa ujumla. Freddy alikwenda kumnyanyoa na kwenda kumkalisha kwenye kiti na kumpatia nguo zake ili adhai na nyingine akawa anamsaidia kumvalisha. Baada ya kumaliza kuvaa, walitoka na kwenda kwenye pub moja iliyokuwa ipo karibu na lile eneo kisha wakaanza kupata vinywaji na chakula cha jioni. Wakati wao wanapata chakula hiko, huko nako Stefano na yeye alikuwa amekaa nyuma yao akila chakula huko akiwa yuko makini kabisa kusudi asiweze kujulikana. Hayo ndiyo ilikuwa maisha huko mbogani mpaka walipomaliza kutalii kesho yake waliporejea jijini na ilikuwa ni weekend na moja kwa moja Freddy alimpeleka kari na hadi nyumbani kwao kisha naye akaondoka zake Stefano naye alipona hivyo akaamua tu kurudisha gari ya rafiki yake rafiki wa kaka yake na kumpatia pesa kiasi kwa ajili ya kufanya service kisha karudi hadi nyumbani kwao lakini akiwa mwenye mawazo mengi sana kichwani Stefano alijifunga chumbani kwake huko akiwa anatazama mazile video za kina Karen na kusikiliza zile sauti zao walizokuwa wanandinyana kikule saadani. Baada ya muda simu yake ilianza kuita na alipoitazama aliweza kugundua ni Karen. Haraka haraka alipokea na kuiweka sikioni. Hello? Mambo. Poa, tunaweza kuonana leo jioni? Haina shida wapi? Stefano alizungumza kwa machecheto maana hakuweza kuamini kama kweli Karen alikuwa ni kweli anahitaji kuona na naye. Basi ulipanga pa kwenda kukutana. Kisha Stefano alijiandaa na siku alipendeza sana na kununua maua sambamba na pete yake ili aende akamchane ukweli na ikiwezekana basi waanze maisha mapya uchumba. Muda ulipoadia walikutana eneo lilikuwa amelipanga kukutana na kila mmoja alionekana kumfurahia mwenzake. Maana walikuwa na muda mrefu hawajakaa kikao kama hiko. Nimefurahi kukuona leo na umependeza. Asante na hata wewe pia umependeza na umenivutia sana machoni pangu. Stefano alizungumza huku akiwa ameficha mkono mmoja nyuma na hata Karin naye alikuwa ameficha mkono mmoja nyuma. Kila mmoja alijua mwenzake amekuja na zawadi ambayo itakuwa ni surprise kwa mwenzake ndio maana hakuna hata mmoja aliyetaka kumsumbua mwenzake kumwambia kwamba amuoneshe walikwenda kukaa kwenye viti huko akigeza vinywaji na chakula cha jioni huku kukiwa na mishumaa ilikuwa inafanya mandhari fulani kuvutia kwa watu wawili wanaopendana nimefurahi kujumuika na wewe mahala hapa maana leo ni siku maalum kwangu hata mimi pia na ni kama bahati kwa mwanaume kuwa na msichana mrembo kama wewe kwenye ile eneo. Hakika itakuwa ni siku maalum kwenye maisha yangu. Maneno hayo yalimfanya Karen na mtazame Stefano na kujiuliza kichwa ni mwake kwamba ndiye yule Stefano anayemfahamu yeye ama ni mtu mwingine amemfahamu ili wake. Umependeza sana. Na wewe pia umependeza sana Karen. Stefano alimsifia Karin huko akiwa amemshika mkono wake na kumbusu. Asante. Nianze mimi au wewe. Ladies first. Okay, sina pingamizi kwenye hilo.
Asante kwa kunipa nafasi ya kwanza. Usijali. Nimekuita hapa wewe kama rafiki yangu na si vibaya kama nikikueleza hili swala lililopo mbele yangu kwa sasa. Najua tumepitia mambo mengi sana mpaka hii leo na ningependa kukomba radhi kwa kutokuwa karibu na wewe kwa kipindi hiki cha karibuni. Hilo usijali my love. Mm? <laughs> okay. Nafahamu ila langu la leo ni kutaka kukuambia kwamba nimepata mchumba na mwezi ujao natarajia kuolewa. Karen huko akitoa mkono aliyokuwa ameficha nyuma na kumuonesha pete aliyokuwa amevalishwa. Stefano hakuwa na la kujibu. Alijikuta ameganda kumshangao na kutazama mkono wa Karen huko kama akiwa amegandishwa na barafu. Na si mwingine bali ni Freddy na kwa sasa anafanya taratibu za kwenda kujitambulisha nyumbani. Vipi mbona uko hivyo Stefano? Stefano bado alikuwa amedua huko kiuhana la kusema. Karen alizungumza huko akimpiga na tishu Stefano usoni na kucheka. <tos> Stefano ilimbidi ajichekeshe maana hakuwa na la kusema na kutaka hata Karen ajue sasa kama na yeye alikuwa anampenda. <tos> Muone kwanza. Unaoza nini? <laughs> uh, wow, unajua? Wazo zuri na jambo zuri la heri Unadhani mimi nitakuwa na pingamizi nalo basi? Sizani kwa sababu wewe ulikuwa ni rafiki mzuri ulienilinda na kuniongoza njia nzuri mpaka leo hii na kuja kupata mpenzi ambaye atakuwa ni rafiki pia badala yako. Yeah, Nimefurahi sana. Mbona <laughs> kama unalia Stefano? Ah uh, furaha nilionayo nashindwa kujizuia kabisa. Ah pole sana rafiki yangu. Najua sasa hatutokuwa tena karibu kama zamani. No, hapana bwana, ukaribu wetu utaendelea kama kawaida. Maana wewe nao ni kama ndugu sasa. Okay. Ngoja na kuja. Huko akiwa ananyanyuka na mkono wake akiwa anazidi kuuficha usionekane na Karen. Aliondoka Stefano kwenda uani huko kimocha Karen akifurahi na kumsimulia rafiki yake huyo ambaye awali alikuwa anampenda kimapenzi lakini hako tayari kumweleza ukweli. <sighs> Nini sasa hiki nimefanya? <sighs> Stefano alizungumza kwa hasira huko akilitupa lile ua na kulikanyaga kanyaga mlichoni na akilia kilio cha uchungu sana. Alikuwa analia kaka wa watu kwa sababu ndio siku aliyopanga kuja kumuleza ukweli Karen jinsi gani anampenda na anatamani aje kuwa mke wake wa maisha. Lakini anakuja kukutana na habari nyingine za kumuumiza ya kwamba tayari Freddy ameshachukua jimbo. Stefano aliumia sana. Alilia kwa uchongo huko akiwa amejinamia kwenye senki na moyo wake ukiwa unazidi kumuuma kiasi kwamba alitamani hata upasuke. Alitamani moyo wake upasuke afe tu. Uchungu ulikuwa ni mkubwa usioweza kusemekana msikilizaji. Kwa sababu alikuwa anampenda sana Karen. Na alikuwa anashindwa. Alikuwa anashindwa kumwambia kila siku ni jinsi gani ya kwamba anampenda alikuwa anashindwa kumwambia. Akiwa analia peke yake huko choni mara ikaanza kusikika simu yake inaita na alipoitazama aligundua ni Karen anampigia. Haraka alifuta machozi na kujitengeneza. Kisha kaipokea simu. Hello? Yes hello. Vipi mbona unachelewa jamani? Nakuja nilikuwa namalizia kuna hapa. Okay saa wai basi wasijua kwa ni babule. Ah, siju utapata wapi rafiki mzuri kama mimi? Ah. <laughs> Nakuja bwana hakuna atakaye kuiba. Stefano alijitekesha kwa lazima huko akikata ile simu. <sighs> mbona Fredi kakuiba? kweli mimi mwanaume mjinga. Mimi siweza kumlinda ni mpendaye. Huku ah. akiwa anatoka chooni na kufuta machozi yake na kutoa pipi ya big bomb na kuificha kwenye mkono wake kwa nyuma. 
Alifika mpaka kwenye meza na kuanza kuzungumza na Karen huko akiendelea kupata chakula na mvinywaji. Ila kwa Stefano vyote hivyo vilikuwa ni vichungu msikilizaji. Alikuwa na kula lakini alikuwa na waza mengi sana kuhusu kumkosa Karen na moyo ulikuwa na muuma sana na hata kumtazama Karen alikuwa anashindwa. Sasa ni zamu yako. Oh, ah, kumbe ni zamu yangu eh. Unajisaulisha eti eh? Ah, okay. Huku akiwa anatoa mkono wake nyuma na kumuonesha pipi ya kijiti Karen. Karen alicheka sana. Yaani muda wote ulikuwa umeficha hii pipi jamani. Yaani Stefano ushii vituko wewe. Ina maana kubwa sana hii. Tulikutana mara ya kwanza kwa sababu ya hii pipi. Na bado ikawa inaendeleza urafiki wetu mpaka leo hii. Nadhani hii ndio nembo ya upendo wangu kwako na hata meo hakikisha awe nakuletea hii. Uh, maana ndicho kitu pekee ambacho nakipenda. <laughs> Asante sana. Huku Karen akinyanyuka kwenye kiti chake na kwenda alikokuwa amekaa Stefano kisha akamkumbatia. Ndio maana nakupenda. Mimi pia nakupenda. Nashukuru kwa muda wako Stefano. Ila natamani siku moja kumjua mwanamke utakayekuwa naye kwenye maisha yako maana atapata raha sana naamini hivyo. Usijali utamuona tu baada ya ndoa yako basi kuna taarifa nzuri utazipata. Nitafurahi na utalia pia. Kwa nini? Kwa nini mimi leo nimelia? Kwa sababu furaha imekuzidi. Basi nawe itakuwa hivyo hivyo. Haya bana, nikutakia usiku mwema na kwako pia. Baada ya mwezi mmoja. Ilikuwa ni baada ya siku moja ya ndoa na Karen akiwa ndo anamka kitandani. Baada ya jana yake kuwa kwenye sherehe za harusi yao yeye na Freddy. Alikuwa amechoka sana Karen. Na alikutana na Miss Dicolo nyingi kwenye simu yake na nyingi zilikuwa za wazazi wake na mama yake Stefano na baadhi ya wafanyakazi wenzake. Hmm? Mbona Miss Dicolo nyingi hivi leo? Karen alikuwa anajiuliza hivyo na huku nako mumewe bwana Freddy. Alikuwa anajiuliza vivyo hivyo. Kuna nini kwani? Hata sijui. Karen alimjibu mumewe Freddy akiwa anampigia mama yake. Na Freddy naye akiwa anampigia production manager wao. Karen rafiki amefariki. Nani? Stefano? Nini? Ndio hivyo. Amepotana nini? Mbona jana alikuwepo kwenye sherehe yangu? Amejua na imekutwa barua chumbani mwake. Amejua. Amejua. Walijikuta Freddy pamoja na Karen wote wakiuliza swali moja. Simu zao zilikatika na kujikuta wameangukiana huku wakishangana na kubaki na maswali mengi usoni mwao na vichoni mwao. Waliamua kujiandaa haraka haraka ili kwenda kwa kina Stefano ili wapate kujunia wao wenyewe na kujihakikishia kama taarifa zile ni za kweli. Baada ya masaa kadhaa walikuwa wamefika nyumbani kwa kina Stefano na mama yake Stefano alipomona Karen alizidi kulia na kushindwa kujizuia. Huko kiume mpate ujumbe uliokuwa umeachwa na mwanae. Ulikuwa na ujumbe maalum kwa ajili ya Karen na aliuandika Stefano hata kabla hajafa na ulikuwa na kila kitu ndani yake sambamba na ile pete. Mpendwa Karen. Hakika wewe ndiye mwanamke pekee. Mwanamke ulikuwa ananijua mimi vyema na kuwa karibu na mimi kuliko mwanamke mwingine yeyote duniani ukimtoa mama yangu mzazi. Nasikitika kusema ya kwamba moyo wangu ulikuwa unatamani kwa muda mrefu sana kuja kuishi mimi na wewe kama mke na mume. Lakini ukweli ni kwamba nilishindwa kuziweka wazi hisia zangu kwako. Na kile nilikupenda Karen. Lakini nilikuwa naogopa kwa kupoteza na kuvunja mahusiano yetu kama ningekueleza. Alafu ungenikataa. Wewe ndiye mwanamke pekee nilikupenda. Na nitakupenda hata kesho tutakapokutana mbinguni. Nikutakia maisha mazuri wewe na mme wako na naomba kupende kama nilivyokuwa nakupenda mimi. Na nilikwambia baada ya urusi yako nitakutajia mpenzi wangu ambaye nitaishi naye kwenye ndoa. Mpenzi wangu ni kifo na pia nilikwambia ni habari takayokuleza. Nadhani ndivyo jinsi ilivyokuwa. Ni wako kipenzi Stefano. Nam Ujumbe ulisomeka hivyo na taratibu Karen alionekana kukaa chini huku akilia kwa uchungu na haamini kile alichokuwa ameandikiwa. 
Kari nililia sana na kujilaumu kichwani mwake ya kwamba kumbe Stefano alikuwa anampenda lakini alishindwa kumwambia. Na wakati hata yeye alikuwa anampenda pia. Alikuwa anajilaumu kwa kufanya maamuzi ya haraka ya kumkumbelia Freddy angesubiri walau kidogo angeweza kuona Stefano na angeweza angalau kuokoa maisha yake pia. Mama samahani. Karen aliongea huko akionalia na kumkumbatia mama yake Stefano. Hapana, huna kosa mwanangu. Kosa ni lake yeye mwenye kushinda kukuambia ukweli. Hata mimi pia nina makosa mama. Usijali mwanangu. Walikumbatiana huku wote wakionalia. Basi msiba ulifanyika na mwishowe Stefano alizikwa na maisha yaliendelea na Karen aliendelea kuishi na mumewe Freddy. Kama kuna mtu unampenda basi mwelekeze ukweli mapema na sio kuumia moyoni. Na mwisho wa siku akaja kuchukuliwa na mwingine ukao na jumiza. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii. Tukutane katika simulizi nyingine itakayokuja hapa hapa. Simulizi Mix. Mimi naitwa Anko Jay.